பிரைஸ் த லார்ட் ஆண்டோரும் உலக ரச்சகரமாகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களை சந்திப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் எந்த நாளிலும் ஜெபித்து நாம் ஆண்டோருடைய வார்த்தைக்காக கடந்து செல்லவிருக்கிறோம் கர்த்தர் தாமே இந்த வசனங்களை நாம் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிப்போம் எங்களை கிருபியாய் நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த வேலையில் உம்முடைய சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டு அன்றுவரே உம்முடைய வசனத்தை தியானிக்க முடியான திறந்த இருதயத்தையும் அன்றுவரே தெளிவான சிந்தனையும் எங்கள் வாழ்க்கையில் இந்த நிமிடத்தில் நீர் கட்டளிடும்படியாக உங்களுடைய வார்த்தையின் மூலமாக எங்களோடு கூட நீர் பேசும்படியாக நாங்கள் த ஜெபிக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் சின்னுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் பிரியமானவர்களே சங்கீதம் முப்பதாவது சங்கீதம் ஐந்தாவது வசனத்தை வாசித்து நாம் தியானிக்கவிருக்கிறோம் சங்கீதம் முப்பது ஐந்து அவருடைய கோபம் ஒரு நிமிடம் அவருடைய தயவோ நீடிய வாழ்வு வேதம் சொல்லுகிறது அவருடைய கோபம் ஒரு நிமிஷம் அவருடைய தயவோ நீடிய வாழ்வு இன்றைக்கும் நான் பேசுகிறதான இந்த மெசேஜினுடைய தலைப்பு ஒரு நிமிடம் அதாவது ஒரு நிமிஷம் என்று சொல்லி இன்றைக்கு வேதம் நமக்கு அருமையான இந்த சங்கீத புஸ்தகத்தின் மூலமாக நாம் வாசிக்கிறோம் அவருடைய கோபம் வேதம் சொல்லுகிறது ஒரு நிமிஷம் என்று சொல்லி ஆனால் அவருடைய தயவோ நீடிய வாழ்வு ஆண்டு ஆண்டு காலமாய் பல வருடங்களாய் தேனுடைய சமூகத்திலே நாம் ஆசீர்வாதம் பெறுகிறதான காரியமாக இருக்கிறது இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற எனக்கு அன்பான தேனுடைய பிள்ளைகளே அவருடைய நீடிய தயவுக்காக நீங்களும் நானும் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அதை உணர்ந்தவராகத்தான் யோபு இப்படியாய் தன்னுடைய வார்த்தையிலே வெளிப்படுத்துகிறார் யோபுவின் புஸ்தகத்திலே ஏழாம் அதிகாரத்திலே யோபு தன்னுடைய சூழ்நிலைகளின் மத்தியிலும் போராட்டத்தின் மத்தியிலும் நண்பரவங்களுடைய உபத்திரவ வார்த்தைகளின் மத்தியிலும் இப்படியாய் சொல்லுகிறார் பிரியமானவர்களே யோபு ஏழாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் மனுஷரை நீர் ஒரு பொருட்டாக எண்ணுகிறதற்கும் அவன் மேல் சிந்தை வைக்கிறதற்கும் மனிதனை ஒரு பொருட்டாக எண்ணுவதற்கும் அவன் மேல் சிந்தை வைப்பதற்கும் காலைதோறும் அவனை விசாரிக்கிறதற்கும் நிமிஷந்தோறும் அவனை சோதிக்கிறது சோதித்தறிகிறதற்கும் அவன் எம்மாத்திரம் காலைதோறும் அவர் விசாரிக்கிற தேவன் என்று சொல்லி இங்கு யோபு தன்னுடைய அனுபவத்திலிருந்து எடுத்து கூறுகிறார் பிரியமானவர்களே அது மாத்திரமல்ல நிமிஷந்தோறும் அவனை சோதித்தறிகிறதற்கும் அவன் எம்மாத்திரம் காலைதோறும் கர்த்தருடைய கிருபைகள் புதிதாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய இரக்கங்களும் அவருடைய கிருபைகளும் அவருடைய தயவும் அவருடைய காரணியமும் மிகவும் பெரிதாகவும் புதிதாகவும் காணப்படுகிறது பிரியமானவர்களே ஆகவே தான் யோபு தன்னுடைய சூழ்நிலையிலே எப்படியாய் சொல்லுகிறார் அந்த சூழ்நிலையிலும் வாயின் வார்த்தைகளினால் தவறு செய்யாதபடிக்கு எப்படியாய் சொல்லுகிறார் இங்கே பார்க்கிறோம் காலைதோறும் அவனை விசாரிப்பதற்கும் நிமிஷந்தோறும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒவ்வொரு நிமிடத்தின் உள்ளம் தெரியங்களை ஆராய்ந்து அறிகிறவர் பிரியமானவர்களே சங்கீதக்காரன் இப்படியாய் பதிவு பண்ணுகிறார் நான் அதாவது வானத்தின் கீழே எங்கே படுக்கை போட்டாலும் பாதாளத்தில் படுக்கை போட்டாலும் நீர் அங்கேயே இருக்கிறீர் என்று சொல்லி ஒவ்வொரு நிமிடமும் அவர் கண்காணிக்கிறவராக இருக்கிறார் பிரியமானவர்களே இந்த உலகத்திலே மனிதன் மூலமாக உண்டாக்கப்பட்ட சேட்டலைட் ஆனது வானத்தில் விடப்பட்டிருக்கிறது அங்கே அந்த வானத்தில் இருந்து நான்கு மூளையிலும் நடக்கிற ஒவ்வொரு காரியமும் விண்ணில் இருந்து அந்த சேட்டலைட் மூலமாக பிக்சர் எடுத்து பூமிக்கு அனுப்பி கொண்டே இருக்கிறது மனித மூளையினாலும் அறிவினாலும் செய்யப்பட்டதான இப்படிப்பட்டதான ஒரு காரியத்தை வைத்து இன்றைக்கு ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒவ்வொரு செகண்டினுடைய உலகத்தின் மாற்றத்தையும் அசைவுகளையும் படம் எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு விஞ்ஞானம் வளர்ந்திருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானர்களே இங்கு யோபு சொல்லுகிற போது நிமிஷந்தோறும் அவனை சோதிக்கிறதற்கும் என்று சொல்லி நிமிடந்தோறும் தேவனாகிய கர்த்தருடைய விசாரிப்பு ஒரு மனிதன் மேல வருமா என்றால் அவன் தாங்க முடியாது என்று சொல்லி ஆகவே தான் யோபு தன்னுடைய கடைசி கட்டத்தில் சொல்லுகிறார் நாற்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரத்தில் தேவரே நீர் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர் என்று சொல்லி நீர் செய்ய நினைத்தது தடைபடாது என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி பிரியமானர்களே இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானர்களே அவருடைய கோபம் ஒரு நிமிடம் என்று சொல்லி இயேசு மேல கோபப்பட்டிருக்கிற அநேகர் மக்கள் இன்றைக்கு உண்டு ஏன்னா இயேசு எல்லாரையும் நேசிக்கிறவராய் காணப்பட்டார் எல்லாரும் தம்மிடத்தில் வருகிற அனைவரையும் அவர் வரவேற்றார் பிரியமானர்களே ஆனால் இயேசுக்கு என்று சொல்லி ஒரு எதிரி இருந்தார் அவர் எங்கெல்லாம் கையப்பம் என்றாரோ அங்கே அவருடைய பெயரை போட்டு 
ரெட்ரிக் நீட்ஸோ இயேசுவின் எதிரி என்று சொல்லி தன்னுடைய கையப்பத்தை போடுவார் அவருக்கு இயேசு மேல இருந்ததான அவ்வளோ காரியங்கள் அதாவது அவர் ஒரு தத்துவ நாணியா இருந்தார் இந்த தத்துவ நாணி பார்த்தீங்களன்னா அவர் பேர் போ சொன்ன நான் ரெட்ரிக் நீட்ஸோ அந்த தத்துவ நாணி கொஞ்ச நாள் அவர் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டு அதாவது மென்டல் ஆகிட்டு அவர் மருத்துவமனையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தார் அதன் பிறகு அவர் விடுதலையாக்கப்பட்டார் ஏன் அவர் மருத்துவமனைக்கு போனா என்றால் அவர் வந்து ஒரு மிக சிறந்த தத்துவ நாணியா இருந்தாலும் அவருக்குள்ள அதிகமாக ஈக காணப்பட்டது அது மாத்திரமல்ல அதாவது ரொம்ப திமிர் பிடித்தவராக இருந்தாரு யாரையும் விட நான் தான் உசந்தவர் அப்படி என்று சொல்லி நினைக்கக்கூடியவர் யாரும் எனக்கு மேல் இல்லை நான் தான் சிறந்த தத்துவ நாணி என்று சொல்லி அவர் தன்னை உயர்த்தி கொண்டே இருப்பார் இப்படிப்பட்டதான சூழ்நிலையில மக்கள் யாரையும் அவரை விரும்பவில்லை அவரும் யாரிடத்தில் பேசுவதற்கு தன்னை கொடுப்பதில்லை அவருக்காக நியமிக்கப்பட்ட எந்த பெண்ணும் அவரை திரு திருமணம் செய்ய அவர் விரும்பவில்லை அவரை விரும்பவில்லை அதனால் அவர் தனிமையிலே வாடினார் தனிமையிலே சிந்திக்க ஆரம்பித்தார் தனிமையை யோசித்து யோசித்து இறுதியாக அவருக்கு மனநிலைமை பாதிக்கப்பட்டவராய் மருத்துவமனையிலே அட்மிஷன் போட்டு மறுபடியும் அவர் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி கொண்டு வந்தார்கள் அவர் எங்கெல்லாம் கையெழுத்து போடுவாரோ அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் டிஸ்சார்ஜில் கூட நான் இயேசுவின் எதிரி ஆகிய ரெட்ரிக் நீட்ஸோ சொல்லி அந்த கையெழுத்து போடுவார் பிரியமானவர்களே இதனுடைய தாக்கம் என்ன அவருக்கு காரணம் என்ன என்று பார்க்கும்போது இயேசுவின் மீது கொண்டிருந்தமான ஆழமான கசப்பு அவர் மேல வெறுப்பு இயேசு மேல அவர் மேல உண்டாயிருந்ததான போராமை ஆள் மனதில் பலமாய் பாதிக்கப்பட்டிருந்தது இது நிமித்தமாய் தன்னை அவர் ஒரு வித்தியாசமானவராய் காண்பித்ததும் அல்ல இயேசுக்கு எதிரி என்று சொல்லி ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து என்ற பூமியில வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு மனிதனையும் அவர் அன்பாய் நேசிக்கிறார் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே உங்களை கூட அவர் அன்பாய் நேசிக்கிறார் அவர் யாருக்கும் எதிரி அல்ல அவர் யாரையும் புறம்பே தள்ளுவதில்லை எதிரியாக தன்னை நினைத்து கொண்டால் கூட அவர்களுக்கும் இறங்கி போய் தம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் மாத்திரமல்ல தம்மை அறியாதவர்களுக்கும் தம்மை வெறுக்கிறவர்களுக்கும் கூட அவர் உதவி செய்கிறவராய் காணப்படுகிறார் ஆகவே தான் வேத வசனம் சொல்லுகிறது அவர் நல்லூர் மேலும் தீயோர் மேலும் தம்முடைய மலையை வரிசலிக்க பண்ணுகிற தேவனாய் இருக்கிறார் அப்படிப்பட்டதான சூழ்நிலையிலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் பிரியமானவர்களே லூக்கா எழுதின சுவிசேஷ புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே ஒரு நிமிஷத்திலே இயேசுவை இந்த என்னென்ன ஒரு ஒரு நிமிடத்தில் நாம் என்னென்ன செய்ய முடியும் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே இந்த பூமியில் ஒரு நிமிடத்திலே இந்த பூமி முழுவதுமாய் சுற்றிக்கு வரக்கூடிய ஆற்றல் கூட இருக்கிறதாக நாம் வேதம் நமக்கு காண்பிக்கிறது பிரியமானவர்களே மத்திய எழுதின சுவிசேஷ புஸ்தகத்தில் நாளாம் அதிகாரத்தில் இங்கு இயேசு உபாசம் இருந்த பிறகு அங்கே அவருக்கு பசி உண்டாயிற்று என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் அதன் பிறகு அவருக்கு பசி உண்டான பிறகு அங்கே சாத்தான் வருகிறான் சாத்தான் வந்த பிறகு அங்கே என்ன செய்கிறான் என்று சொன்னால் உலகத்தை ஒரு நிமிடத்திலே அவன் சுத்தி காண்பிக்கிறான் ஒரு நிமிடத்திலே சுத்தி காண்பித்து அங்கே இப்படியாய் சொல்லுகிறான் பெரியமானவர்கள் அந்த வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது லூக்கா நான்காம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் சாரி ஐந்தாவது வசனத்தில் பிசாசு பின்பு அவரை உயர்ந்த மலையின் மேல் கொண்டு போய் உலகத்தின் சகல ராஜ்யங்களையும் ஒரே நிமிஷத்தில் அவருக்கு காண்பித்து உலகத்தின் சகல ராஜ்யங்களையும் ஒரே நிமிடத்தில் காண்பிக்க கூடியவனாக இந்த பிசாசு காணப்படுகிறான் பெரியமானவர்களே இந்த பூமியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நாம் நம்முடைய ஆயுசு காலம் குறுகினதா இருக்கிறது நம்முடைய நேரங்கள் நம்முடைய வாழ்வு ஆனது எல்லாமே குறுகிதா இருக்கிறது இன்றைக்கு ஒருத்தரை குறித்து நான் கேள்விப்பட்டேன் ஏறக்குறைய நூற்றி நாற்பது பட்டங்களை அவர் வாங்குகிறார் ஒரு மனிதனுடைய சராசரி வாழ்க்கையில் ஒரு பட்டங்கள் அல்லது ஒரு பட்டதாரி அல்லது ரெண்டு பட்டதாரி என்று சொல்லி வாங்க முடியும் ஆனால் ஒரு மனிதன் மட்டும் அவர் ஆசிரியராய் பணி புரிகிறார் அவர் நூத்தி நாற்பது பட்டங்களை அவர் வாங்கியிருந்தார் அவரை குறித்து அவர்கள் பேட்டி எடுக்கும் போது அவர் சொல்லுகிறார் நான் ஒவ்வொரு நிமிடத்தையும் வீணாக்க மாட்டேன் காலையில் ஆறு மணிக்கு நான் வீட்டை வீட்டுக்கு புறப்பட்டேன் என்றால் மறுபடியும் பத்து மணிக்கு தான் நான் வீட்டுக்கு வருவேன் அதுவரையிலும் என்னுடைய படிப்பு என்னுடைய வேலை இப்படியா அப்படியே ரொட்டேஷனா ஒவ்வொரு நிமிடத்தையும் ஆக்கப்பூர்வமாய் அதை பயன்படுத்துவார் இரவு பத்து மணிக்கு வேலை வந்தும் அப்பொழுதும் அவர் உணவு அறிந்துவிட்டு பல காரியங்களிலே ஈடுபட்டு இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டிலே பிறந்த ஒரு மனிதர் சிறப்பு மிக்க வராய் நூத்தி நாற்பது பட்டங்களை அவர் வாங்கியிருக்கிறார் இது மிக மிக ஒரு வியக்கத்தக்கதான ஒரு காரியம் பிரியமானவர்களே 
அவரை குறித்து கேட்டவர்களுக்கு அவர் சொல்லுகிறது ஒவ்வொரு நிமிடத்தையும் அவர் வீணாக்காமல் தன்னுடைய வாழ்நாட்களிலே அதை பயன்படுத்தி கொண்டார் என்று சொல்லி எவ்ரி மினிட் ஃபார் மணி என்று சொல்வார்கள் மனிதர்கள் ஒவ்வொரு நிமிடமும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் பணத்தை சம்பாதிப்பதற்கான நேரங்களை செலவிடுகிறேன் என்று சொல்லி பார்க்கிறார்கள் அதாவது அமெரிக்காவில் பில் கேட்ஸ் என்கிறவர் அவருக்கு ஒவ்வொரு மினிட்டுக்கும் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு டாலர்களுக்கு மேலாக வந்து சேரும் என்று சொல்லி பல பழைய ஒரு புள்ளி விவரம் இருக்கிறது பெரியவர்களே அவர் கீழே குனிந்து ஒரு ஐம்பது ரூபாய் நோட்டு விழுந்தால் அதை எடுப்பதற்குள்ளாக அவருடைய பாக்கெட்டில் அஞ்சாயிரம் ரூபாய் வந்துடுமா அவ்வளோ வேகமாய் அவருக்கு உலகம் முழுவதுமா அவருடைய கம்பெனி இருக்கிறதுனால அவருக்கு மணி வந்து சேரும் என்பார்கள் இங்கே பார்க்கணும் பிரியம் அவங்களே எவ்ரி மினிட் இஸ் பாசிபிள் அதாவது ஒவ்வொரு நிமிடத்தையும் நாம் பயன்படுத்த அதை பக்குவப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இங்கே வேதத்தில் பார்க்கிறோம் இங்கே ஒரு நிமிடத்திலே உலகத்தின் ராஜ்யங்களையும் அதனுடைய எல்லைகளையும் சுத்தி காண்பித்து பிசாசு இயேசுவினிடத்திலே சொல்லு நீர் என்னை பணிந்து கொண்டால் இதெல்லாம் கர்த்தர் ஒருவருக்கே பணிந்து கொண்டு அவர் ஒருவருக்கே ஆராதனை செய்வாயாக என்று சொல்லி கர்த்தரை பணிவதற்கு நமக்கு நேரங்களும் நிமிடங்களும் போதாது பிரிய மாணவர்களே ஒரு சிலருடைய குறிப்பிட்ட ஜபமானது மிகவும் குறியனதாக இருக்கிறோம் ஒரு சில ஜபமானது விரிந்து பல நிமிடங்கள் காத்திருந்து அவர்கள் ஜபித்து கொண்டிருப்பார்கள் இந்த நாட்களில் நமக்கு ஏராளமான நேரங்கள் கிடைத்து கொண்டிருக்கிறது ஆகவே அதிகமான ஜபத்தில் நேரம் நாம் செலவிடுவதற்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் பிரிய மாணவர்களே ஒரு விளையாட்டு வீரனை நாம் பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு இது என்னுடைய வாழ்வின் கடைசி நிமிடமாக கூட இருக்கலாம் ஒருவேளை நான் மைதானத்தில் கூட விழ வேண்டியதாக இருக்கும் ஆனாலும் நான் ஒரு சாதனை வீரனாய் தான் சாக வேண்டும் என்று சொல்லி விளையாட்டு வீரர்கள் அந்த அளவுக்கு துணிச்சலோடு அந்த நொடிகளையும் நிமிடங்களையும் பயன்படுத்தி மிக வேகமாய் ஓடுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் பிரியமணர்களே அதே போல் டென்னிஸ் வீரர்கள் அந்த பந்தை ஒரு செகண்ட் இப்படி திருப்பி அடித்தால் வெற்றிக்கு நேராக நான் செயல்படுத்தாமல் விட்டு விட்டேனே என்று சொல்லி அந்த நிமிடங்களையும் அந்த நொடிகளையும் நோக்கி பார்ப்பார்கள் கிரிக்கெட் வீரரும் இப்படி ஒரு நொடி இப்படி நான் சாய்ந்து நான் இப்படி போட்டிருந்த அந்த பால் இன்றைக்கு இந்த இந்தியா வெற்றி பெற்றிருக்குமே என்று சொல்லி அநேக காரியங்களில் அவர்கள் யோசித்திருக்கக்கூடும் பிரியமானவர்களே தவறவிட்டவர்களை நாம் பார்த்துக்கும் போது அவர்களிடத்துல உங்களுடைய ஒரு நிமிடத்தை குறித்து நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்று சொன்னால் பஸ்ஸை தவறவிட்டவர்கள் எத்தனை பேர்கள் பிரியமானவர்களே தன்னுடைய ஆபீஸ் நேரத்திற்காக தன்னுடைய வீட்டிலிருந்து அவங்க ரெடியாகி நடந்து வருகிற போது பஸ் ஒரு நிமிடத்திலே மிஸ் ஆகிவிட்டால் தன்னுடைய சூழ்நிலையும் அதற்கான காரியத்தையும் அவர்களால் எவ்வளோ மோசமான விளைவுகளை அனுபவிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ரயில் நமக்காக காத்திருக்காது ரயிலுக்கு புறப்பட வேண்டும் என்றால் கடைசி நேரத்தில் நாம் ரெடியாகி ஓடுவோம் என்றால் எல்லாத்தையும் மறந்து விடுவோம் ஆகவே ரயில் நமக்காக காத்திருக்காது ரயிலில் நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணவங்க அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் அதுக்காக நான் ஜெவம் பண்ணி எப்படியாவது லேட்டாக வரட்டும்னு சொல்லி நினைத்த நாட்கள் எனக்கும் உண்டு பெரிய மனக்களே பிளைட்டு அந்த சரியான நேரத்திற்கும் அந்த நிமிடத்திற்கும் அந்த பிளைட்டு கிளம்பும் ஏனென்றால் அநேகருடைய வாழ்க்கையில் மிக வேகமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிற இந்த சூழ்நிலைகளில் ஒவ்வொரு நிமிடமும் எப்படிப்பட்டது எப்படிப்பட்ட சக்தி வாய்ந்தது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிற போது ஒவ்வொரு நிமிடமும் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் மனிதர்கள் பிரயோஜ பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளும் போது அது வெற்றி வாழ்க்கைக்கு நேராக பயன்படும் பெரிய மனர்களே ஒரு நிமிடத்தில் ஜெபித்தால் கூட அது தேவனுடைய ஆசீர்வாதமாய் மாறும் பெரிய மனர்களே இங்கே பார்க்கிறோம் பெரிய மனர்களே தனக்கு கிடைத்த கடைசி ஒரு நிமிடத்தை கூட சிலுவில் அறையப்பட்டதான இயேசுவோடு கூட இருந்த ரெண்டு கல்லறையில் ஒரு கல்லன் பார்த்து நாமோ நியாயப்படி தண்டிக்கிறோம் இவரோ ஒரு தீங்கும் செய்யவில்லை ஒரு ஒரு குற்றமும் அவரிடத்தில் காணப்படவில்லையே என்று சொல்லி அங்கே இயேசுவினிடத்திலே தன்னுடைய காரியத்தை எடுத்துரைக்கிறான் நீர் வரும்போது என்னை நினைத்து கொள்ளும் என்று சொல்லி அங்கே இயேசு அவனை பார்த்து ஒரு நிமிடத்திலே தன்னுடைய அவன் வாழ்க்கை தலைகளாய் மாறி போனதை பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே 
அங்கே அவர் சொல்கிறார் நீ என்னோடு கூட பரதேசியில் இருப்பா என்று சொல்லி கடைசி நிமிடங்களிலே இந்த பூமியிலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் பிரியமானவர்களே கடைசி நொடிகளிலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் ஒவ்வொரு நிமிடமும் எப்படி விலையேறு பெற்றது என்பதை பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே அந்த கள்ளனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு நிமிடத்திலே அவன் பேசின அந்த வார்த்தையும் தேவனிடத்தில் கேட்ட சின்ன ஒரு ஜபம் தான் ஒரு நிமிடம் கூட ஆகவில்லை ஒரு சில செகண்ட்கள் தான் ஆகிவிட்டது ஆனால் அதிலே அவன் சொல்லுகிறான் அடியேனை நீர் வரும்போது ராஜ்யத்தில் நினைத்துக் கொள்ளும் என்று சொல்லி அங்கே உடனடியாக தேவனுடைய வார்த்தை வருகிறது இன்றைக்கு என்னோடு கூட நீர் பரதீசியில் இருப்பா என்று சொல்லி இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளை உங்கள் வாழ்க்கையில் எத்தனை நாட்கள் எத்தனை நேரங்கள் எத்தனை மணி நேரங்கள் எத்தனை நொடிகள் எத்தனை நிமிடங்கள் கொடுக்கப்பட்டது என்பது முக்கியமல்ல ஆனால் கொடுக்கப்பட்ட நேரத்தை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறீர்களா அந்த நேரத்தையும் நிமிடங்களையும் நொடிகளையும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் எப்படி பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு உலகத்தில் இருக்கிற விஞ்ஞானிகளும் சரி மருத்துவர்களும் சரி ஒவ்வொரு நொடியும் மிகவும் கவனமாய் சீராய் உக்காந்து ஆராய்ந்து இதை செயல்படுத்துகிறார்கள் ஒரு மருத்துவமனைக்கு வருகிற ஒரு பேஷண்ட் உயிருக்கு போராடி கொண்டு இருப்பார் என்றால் அந்த மருத்துவருடைய கரங்களில் தான் அவருடைய உயிரும் அவருடைய ஜீவனும் ஊசலாடி கொண்டிருக்கும் அந்த ஒரு நிமிடத்தை கூட அவர் எப்படியாகிலும் வேஸ்ட் பண்ணாதபடிக்கு ஒவ்வொரு செகண்டையும் அந்த மானிட்டர் பொருத்துவதிலும் அவரை பரிசோதிப்பதிலும் எதை எதை என்று சரியான மனதிலே அவர் நியமித்து எதை எந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் சரியான ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுத்து அவரை எப்படியாக இந்த பூமியில் காப்பாற்றிவிட வேண்டும் என்று சொல்லி அவருக்காக போராடுவார் பெரிய மாணவர்களே இந்த பூமியில் வாழ்கிறதான ஒரு மருத்துவரே அப்படி போராடுவார் என்றால் மருத்துவ துறையில் ஈடுபட்டிருக்கிற ஒவ்வொரு டாக்டரும் நர்ஸும் அப்படி போராடுவார்கள் வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கின தேவன் இந்த பூமியில் அழுந்து கொண்டிருக்கிற ஆத்துமாக்களை பார்த்து சும்மா இருப்பாரா அவருடைய உள்ளம் வேதனை பல்லவா அவருடைய இருதயம் மக்களுக்காக இயங்கும் அல்லவா ஆகவே தான் பிரிய மனோர்களை ஒவ்வொரு நிமிடத்தையும் நாம் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் எத்தனையோ சயின்டிஸ்ட் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் தோல்விகளை அடைந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியாமல் சோர்ந்து போன நேரங்கள் உண்டு ஆனால் அந்த நேரங்களிலெல்லாம் தோல்வியின் முகத்தோடு படுத்ததாக ஒரு சயின்டிஸ்டினுடைய சரித்திரத்தை படித்தேன் பெரிய மனோர்களே மிகவும் மிகவும் சோர்ந்து போய் தன்னுடைய தோல்வியினால் தொண்டு போய் அவர்கள் படுத்து நித்திரை செய்து விட்டார்கள் ஆழமான நித்திரை மயக்கத்தில் இருந்து அவர்கள் திடீர் என்று எழுந்தார்களாம் என்னவென்றே தெரியவில்லையாம் ஒரு முப்பது செகண்ட் எழுந்து ஒரு நோட்டில் அதை எழுதிவிட்டு அப்படியே போய் அவங்க படுத்துட்டாங்களாம் மறுபடியுமா காலையில் அந்த அயர்ந்த நித்திரை தெளிந்து அவர்கள் அந்த இடத்துல வந்து அந்த நோட்டில் எழுதியிருக்கிற அந்த ஃபார்முலாவை பார்த்தாங்களாம் ஒரு முப்பது செகண்டில் எழுதப்பட்ட அந்த எழுதப்பட்டதான அந்த ஃபார்முலா அதை வைத்து அவர் தயாரித்ததான பல வருடங்கள் முயற்சி செய்தும் முடியாததை ஒரு முப்பது செகண்டு மாத்திரம்தான் அவருக்கு தேவன் அந்த நேரத்தில் ஒரு நினைவாற்றலை கொடுத்துருக்கிறார் அவர் இதுவரையிலும் கண்டுபிடித்த அந்த கண்டுபிடிப்பிலே த பெஸ்டான கண்டுபிடிப்பை அவர் கண்டுபிடித்தார் என்று சொல்லி வரலாறு சொல்கிறது பெரிய மனோர்களே ஆகவே தான் வேதம் சொல்லுகிறபடி இன்றைக்கும் நம் நம்முடைய நிமிடங்களையும் நேரங்களையும் பயன்படுத்தி கொள்ளும் போது நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாமும் சாதிக்கிறவர்களாய் மாற முடியும் பெரிய மனோர்களே யோபுவின் புஸ்தகம் இருபதாம் அதிகாரம் நான்காவது வசனம் சொல்லுகிறது மாயக்காரனின் சந்தோஷம் ஒரு நிமிஷம் மாத்திரம் தான் நிற்கும் என்று சொல்லி மாயக்காரனை போல இந்த பூமியில நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் எல்லா மனிதர்களை விட நாம் பரிதபிக்கிறவர்களாய் இருக்கவும் நம்முடைய வாழ்க்கை மாயமாய் போயிடும் பிரிய மனர்களே ஆகவே தான் வேதம் சொல்லுகிறது மாயக்காரனின் சந்தோஷம் ஒரே நிமிடம்தான் நிற்கும் என்று சொல்லி நீதிமொழிகள் பனிரெண்டு பத்தொன்பதுல சொல்லுகிறது பெரிய மனர்களே பொய் நாவோ ஒரே நிமிஷம் மாத்திரம் இருக்கும் என்று சொல்லி பொய் நாவு ஒரு நிமிஷம் மாத்திரம் தான் இருக்கும் என்று சொல்லி ஒரு அழகான பாடல் வரிகள் இப்படியாய் சொல்லும் பெரியமானவர்களே உம்மோடு செலவிடும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் வீணாக போகாதையா என்னை பலவானாய் மாற்றிவிடும் ஆண்டவரிடத்தில் செலவிடுகிற தேவ சமூகத்தில் செலவிடுகிற ஒவ்வொரு நிமிடமும் நம்மை பலவானாய் மாற்றும் பிரியமானவர்களே ஆகவே சோர்ந்து போகாதீர்கள் கர்த்த நிச்சயமாக்கிய உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பலனையும் ஒரு சத்துவத்தையும் கொடுத்து ஒவ்வொரு நிமிடத்திலும் தேவன் உங்களுக்கு சரியான காரியங்களையும் சரியான உணர்வுகளையும் சரியான நல்ல ஞானத்தையும் அறிவையும் தந்து அவர் ஆசீர்வதிப்பதற்கு அவர் போதுமானவராக இருக்கிறார் பெரிய மனோர்களே ஆகவே வேத வசனத்திலே நாம் எப்பொழுது சில காரியங்கள் வேதத்திலே நாம் பார்க்க போகிறோம் பெரிய மனோர்களே யாரெல்லாம் ஒரு நிமிடத்தில் தேவன் அழிப்பேன் என்று சொல்லி வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்கிற குறித்து நாம் பார்க்கும்போது முதலாவதாக தேவன் வணங்கா 
கழுத்துள்ள மனிதர்களை ஒரு நிமிடத்திலே நான் நிர்மூலம் பண்ணுவேன் என்று சொல்லி தம்முடைய தேவனா தேவதாசனாகிய தாவ இது மோசையின் இடத்திலே சொல்லுகிறார் பிரியமனர்களே யாத்ராமத்தின் புஸ்தகம் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்திலே அங்கே மூன்றாவது வசனம் இப்படியா சொல்லுகிறது ஆனாலும் வழியிலே நான் உங்களை நிர்மூலம் பண்ணாதபடிக்கு நான் உங்கள் நடுவே செல்ல மாட்டேன் நீங்கள் வணங்கா கழுத்துள்ள ஜனங்கள் என்று சொல்லி என்றார் என்பதாக நீங்கள் வணங்கா கழுத்துள்ள ஜனங்கள் என்று சொல்லி அங்கே மோசையும் ஆரோணம் இசைவில் மக்களை வழி நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் வழி நடத்தும் போது அங்கே பகலிலே மேக ஸ்தம்பத்திலும் இரவிலே அக்னி ஸ்தம்பத்திலும் ஆண்டவராகிய கர்த்தர் இசைவில் மக்களை அற்புதமாய் வழி நடத்தினார் அவர்களுக்கு தாகத்திற்கு தண்ணீரும் தேவையான உணவுகளையும் அவர்களுக்கு காண்டா மிருகத்திற்கு ஒத்த பலனையும் அவர்கள் வஸ்திரம் பலதாய் போகவும் இல்லை அவர்களுடைய பாதரைச்சை தேஞ்சி போகவும் இல்லை இப்படி ஒரு சிறப்பாய் அழைக்கப்பட்டு வழி நடத்தப்பட்ட மக்கள் தான் இசைவேல் சபையான மக்கள் பிரியமனர்களே இந்த இசைவேலின் சபையானது என்றைக்கு இருக்கிற புதிய ஏற்பட்டு நம்முடைய சபைக்கும் அது ஒத்ததாய் காணப்படுகிறது இந்த சபையிலே வாழ்ந்ததான மக்கள் ஆண்டவராகிய தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாக அங்கே முறுமுறுக்கிறார்கள் மோசைக்கும் அங்கே ஆரோனுக்கும் அங்கே மோசையும் ஆரோனும் தேவனுடைய வார்த்தை அங்கே வரவழைத்து தேவனுடைய சமூகத்தில் கொடுக்கப்படுகிறது இவர்கள் கழுத்துள்ள ஜனங்கள் இவர்களிடத்தில் நான் செல்ல மாட்டேன் என்று சொல்லி இந்த வார்த்தை கேட்டதன் நிமித்தமா இசைவில் மக்கள் அங்கே புலம்பி அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் பிரிய மன்னர்களே அதை நிமித்தமா யாத்திராமத்தின் புஸ்தகத்திலே அங்கே முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்திலே ஐந்தாவது வசனம் அப்படியா சொல்கிறது ஏன் என்றால் நீங்கள் வணங்கா கழுத்துள்ள ஜனங்கள் நான் ஒரு நிமிஷத்தில் உங்கள் நடுவில் எழும்பி உங்களை நிர்மூலம் பண்ணுவேன் என்றார் என்பதாக பிரிய மன்னர்களே வணங்கா கழுத்துள்ள ஜனங்களை ஆண்டவராக அங்கே கர்த்தர் பார்க்கிறோம் பிரிய மன்னர்களே ஒரே நிமிடத்தில் எழும்பி அவர்களை நீர்மூலமாக்குவேன் என்று சொல்லி அங்கே எழும்புகிறார் பிரிய மன்னர்களே இதை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிற மோசையும் ஆறினும் இந்த வணங்கா கழுத்துள்ள ஜனங்களுக்காக அங்கே தரப்பிலே நிற்கிறவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள் அங்கே அவருக்காக அந்த ஜனங்களுக்காக அங்கே மோசேவும் அங்கே மன்றாடுகிறார்கள் பரிந்து பேசுகிறார்கள் அன்பரே நீர் அழைத்து கொண்டு வந்த உம்முடைய மக்கள் அல்லவா இங்கே வழியிலே அழிந்து போட்டாரோ என்று சொல்லி இங்கே இருக்கிறதான மக்கள் அவர்கள் பேசுவார்களே இப்படியாய் இந்த மக்களை நீர் ஒரு நிமிடத்திலே அழித்து போட்டால் இவர்களை நிர்மூலமாக்கி போட்டால் என்ன என்று சொல்லி அங்கே பரிதபிக்கிறவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள் வேதத்தில் பார்க்கிறோம் பனிரெண்டாவது வசனத்திலே மோசே கர்த்தனை நோக்கி தேவரீர் இந்த ஜனங்களை அழித்து கொண்டு வந்து போ என்று சொன்னீரே ஆனாலும் என்னோடு கூட இன்னாரை அனுப்புவேன் என்பதை நீர் அறிவிக்கவில்லை என்றாலும் உன்னை பெயர் சொல்லி அழைத்து அறிந்திருக்கிறேன் உம்முடைய கண்களில் எனக்கு தயவு கிருபை கிடைப்பதாக என்று சொல்லி அந்த இடத்துல பார்க்கிறோம் பிரிய மனோர்களே ஆண்டோராகிய கர்த்தருடைய அந்த கிருபையின்படியே இங்கே அவன் செபிக்கிறவனாய் காணப்படுகிறான் ஆண்டோடைய சமூகத்தில் விழுந்து கிடந்து வணங்கா கழுத்துள்ள இந்த ஜனங்கள் செய்த ஒரு காரியம் என்னவென்றால் மோசே மலையிலே தேவனோடு கூட சஞ்சரித்து கொண்டிருக்கும் போது ஆரோனை கொண்டு அங்கே ஒரு பொன் கன்று குட்டியை அவர்கள் தயாரிக்கிறார்கள் அந்த பொன் பொன் கன்று குட்டியை உருவாக்கி அதை அவர்கள் பணிந்து கொண்டு அதற்காக தூபம் காட்டி பலி செலுத்தி அங்கே புசித்து கொண்டாடி விளையாடவும் அங்கே புசித்து கொண்டாட அவர்கள் துவங்கி விட்டார்கள் பெரிய மனர்களே இந்த அருவறுப்பான காரியத்தை தான் இங்கே இசைவில் மக்கள் தம்மால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சபையாய் இருந்த அந்த மக்கள் தெரிந்து கொண்டார்கள் ஆகவே இதை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிற எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இன்றைக்கு தெர்தாஷ்டமாக நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த பூமியிலே இன்றைக்கு தேவனுடைய சபையாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நாம் அவருடைய கிருபையும் அவருடைய அழைப்பையும் பெற்று அவருக்காக சபையாய் மனவாட்டியாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நாம் வணங்கா கழுத்துள்ளவர்களாய் ஒருவேளை இசைவில் மக்களை போல மறுபடியுமாய் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பின் மாற்றத்திற்குள்ளே திரும்பி அந்த அகால பாதத்திற்கு கொண்டு செல்கிறதான ஆண்டவரை எப்படிப்படுதான சீர்கேடான சீர்கிடான ஆராதனைகளிலே சிக்கிக் கொண்டு தம்முடைய வாழ்க்கையை இழந்து போய் கொண்டிருக்கிறீர்களா மறுபடியும் அழிந்து போன பொன் வெளியினால் உண்டாக்கப்படுகிறதான கையினால் செய்யப்பட்ட தெய்வங்களுக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையின் நேரங்களை ஒதுக்கி நம்மை தெய்வனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காதபடிக்கு நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமா நம்மை நாம் நிறுத்தி ஆராய்ந்து இப்படிப்பட்டதான ஒரே நிமிடத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நிர்மூலமாக்குகிறதான அந்த அந்த அழிவை நம்முடைய வாழ்க்கையை பெற்றுக் கொள்ளாதபடிக்கு தேவனை சார்ந்து நாம் வாழ்வதற்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்வோம் பெரிய மனோர்களே அப்பொழுது தேவனும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவர் இடைப்பட்டு தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இடைப்பட்டு போதுமானவராக இருந்து பெரிய காரியங்களை செய்வதற்கு அவர் போதுமானவராக இருக்கிறார் பெரிய மனோர்களே பொன் கன்றுக்குட்டியை உண்டாக்கின இசைவேலுகளுக்காக அங்கே திறப்பில் நின்ற மோசியனுடைய ஜபத்தை கேட்டு தேவன் அங்கே நிர்மூலமாக்காமல் ஒரு நிமிடத்திலே நிர்மூலமாக்காமல் அங்கே தம் அவர்களை பாதுகாத்தார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் பிரியமனர்களே 
அடுத்ததாக வேதத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே என்னாகமத்தின் புஸ்தகத்திலே பதினாறாம் அதிகாரத்திலே அதாவது தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஊழியக்காரர்களுக்கு விரோதமாக எழும்பும் போது ஒரு நிமிடத்திலே நான் அதமாக்குவேன் என்று சொல்லி தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இரண்டாவதாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட தேவ ஊழியர்களாக மூசேக்கும் ஆரோனுக்கும் விரோதமாக எழுந்து கழகம் பண்ணின போது இங்கே பார்க்கிறோம் என்னகமத்தின் புஸ்தகம் பதினாறாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி ஓராவது வசனம் இந்த சபையை விட்டு பிரிந்து போங்கள் ஒரு நிமிஷத்திலே அவர்களை அதமாக்குவேன் என்றார் என்பதாக பதினோராவது வசனத்தில் சொல்லுகிறது இதற்காக நீங்கள் உன் கூட்டத்தார் அனைவரும் கர்த்தருக்கு விரோதமாகவே கூட்டம் கூடினீர்கள் ஆரோனுக்கு விரோதமாக நீங்கள் முறுமுறுக்கிறதற்கு அவன் எம்மாத்திரம் என்றான் இங்கே மோசை சொல்லுகிறார் ஆரோனுக்கும் மோசைக்கும் விரோதமாக அங்கே கூட்டம் கூடி கழகம் பண்ணுகிறார்கள் அங்கே முறுமுறுக்கிறார்கள் பெருமையானவர்களே யார் இவர்கள் என்றால் பேராசை பிடித்ததான லேவியர் கூட்டம் அங்கே லேவியர்களாக இருந்த அந்த மனிதர்கள் யார் இவர்கள் என்று சொல்லி இங்கே நாம் பார்க்கும்போது இருபத்தி நான்காவது வசனத்தில் அவர்களை எழுதப்பட்டிருக்கிறது கோராகு தாத்தான் ஆப்ராம் இவ என்று சொல்லப்படுகிறதான இந்த மூன்று பேரும் தான் எங்களை விட நீங்கள் எந்த அளவுக்கு உயர்ந்தவர்கள் உசந்தவர்கள் என்று சொல்லி நாங்களும் தேவனுக்காக பயந்தவர்கள் தான் என்று சொல்லி தங்களை சபைக்கு இசர்வேலின் சபைக்கு முன்பாக உயர்த்துகிறவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கும் நம்முடைய சபைகளிலே கூட தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஊழியர்களுக்கு விரோதமாக சிலர் எழும்பக்கூடும் முறுமுறுக்கக்கூடும் கழகம் பண்ணக்கூடும் இது ஒரு திருச்சபையினுடைய எச்சரிப்புக்காக இசர்வேல் சபையாய் அன்றைக்கு வந்த மக்களின் சபையின் எச்சரிப்புக்கு ஒத்ததாய் காணப்படுகிறது பிரியமானவர்களே இன்றைக்கும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட தேவதாசர்களுக்கு விரோதமாக தன்னுடைய நாவை போடாத படிக்கும் தன்னுடைய கரத்தை போடாத படிக்கும் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியவர்களாய் நாம் காணப்படுகிறோம் பிரியமானவர்களே தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதான ஒரு பரிசுத்த ஆசாரிய கூட்டமாய் சபையின் ஊழியர்களாய் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிற போது அவர்களுக்கு விரோதமாக கழகம் பண்ணினவர்களை தேவனாகிய கர்த்தர் ஒரு நிமிஷத்திலே அதமாக என்று சொல்லி அங்கே வேதவசனம் சொல்கிறது பெரியமனர்களே அது மாத்திரமல்ல என்னகமத்தின் புஸ்தகம் பதினாறாம் அதிகாரத்தில் நாற்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் இப்படியா எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்த சபையாரை விட்டு விலகி போங்கள் ஒரு நிமிஷத்தில் அவர்களை அதமாக்குவேன் என்றார் அவர்கள் முகங்குப்புற விழுந்தார்கள் இவர்கள் யார் என்றால் இஸ்ரேல் மக்கள் அங்கே முறுமுறுத்து இஸ்ரேல் சபையாராகிய மக்கள் எல்லாரும் மோசைக்கும் ஆரோனுக்கும் விரோதமாக முறுமுறுக்கிறார்கள் அந்த முறுமுறுப்பை தேவனாகிய கர்த்தர் பார்க்கிறார் பிரியமானவர்களே இதை நிமித்தமாய் அவர் சொல்லுகிறார் இந்த சபையாரை விட்டு நீங்க ஒரு நிமிடம் விலங்குகள் இவர்களை முழுவதுமாய் நான் அதமாக்கி போடுகிறேன் முறுமுறுக்கிற இந்த ஜனங்கள் தேவனுக்கு அருவறுப்பானவர்களாய் மாறி போனார்கள் இன்றைக்கும் ஒரு சின்ன சபையா இருக்கட்டும் பெரிய சபையா இருக்கட்டும் இந்த உலகத்திலே தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட இருக்கிற ஒவ்வொரு சபையும் மிக முக்கியமத்துவம் வாய்ந்ததுதான் பிரியமானர்களே நாமே தேவனுடைய சபையாக இருக்கிறோம் நம்மை நாமே நமக்குள்ளே இருந்து யாரையும் நாம் முறுமுறுக்காமல் இருக்க வேண்டும் பிரியமானர்களே நாம் வாசித்ததான அதாவது நாம் கேள்விப்பட்டதான அந்த நீட் சேவை போல நான் இயேசுக்கு எதிரி என்கிறதான அந்த முறுமுறுப்பு கொண்டு வரும் பிரியமானர்களே அந்த முறுமுறுப்பை நாம் ஒதுக்கிவிட்டு தேவனுக்கு முன்பாக தாழ்மையும் மனத்தாழ்மையும் அணிந்து கொண்டவர்களாய் தேவனுடைய சமூகத்தில் நம்மை ஒப்பு கொடுத்து வாழும்போது தேவன் அந்த முறுமுறுப்பத்த இசர்வேல்களை எப்படி விழுந்து கிடந்த மோசையும் ஆரோனையும் கொண்டு அவர்கள் விளக்கப்பட்டார்களோ அந்த அழிவில் இருந்து பாதுகாக்கப்பட்டார்களோ என்றைக்கும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட தேவதாசர்களாக இருக்கிற நாம் தேவனுடைய சமூகத்தில் விழுந்து கிடந்து இன்றைக்கு அந்த அழிவுக்கு நேராக ஒவ்வொரு நிமிடமும் அழிந்து கொண்டிருக்கிற அந்த கொரோனா வியாதியில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற மக்களை கூட அழிவுக்கு பாதையில் சென்று கொண்டிருந்தாலும் அவர்களை நாம் தூக்கி எடுப்பதற்கு நம்முடைய ஜபம் போதுமானதாக இருக்கும் பிரியமானவர்களே அடுத்ததாக இந்த சம்பவம் அப்படியே நேரடியாக இயேசு வாழ்ந்த காலத்திலே இப்படியா எழுதப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே அதாவது அதமாக்குவேன் என்று சொல்லி லேவியர்களுக்கு விரோதமாக மத்திய எழுதின சுவிசேஷ புஸ்தகம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் இங்கே ஆறாவது வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் விருந்துகளில் முதன்மையான இடங்களையும் ஜப ஆலயங்களில் முதன்மையான ஆசனங்களையும் சந்தை வெளிகளிலே வந்தனங்களையும் மனுஷரால் ரபி ரபி என்று அழைக்கப்படுவதையும் விரும்புகிறார்கள் ஆகவே தான் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதான ஊழியர்களுக்கு அவர்கள் 
விரோதமாய் எழும்பேன் இப்படிப்பட்டதான காரியங்களை செய்வோம் என்று சொல்லுகிறார்கள் இப்படிப்பட்டதான மக்களை தேவனாக கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு நிமிடத்திலே நான் நிர்மூலமாக்கு நிர்மூலம் பண்ணுவேன் ஒரு நிமிடத்திலே அவர்களை அதமாக்குவேன் என்று சொல்லி பிரியமானவர்களே ஆகவே தேவனுடைய சமூகத்திலே நாம் ஒப்பு கொடுத்து இப்படிப்பட்டதான சூழ்நிலையிலிருந்து ஜனங்களை நாம் பாதுகாக்கும்படியாக நம்மை நாமே தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுப்போம் பிரியமானவர்களே மூன்றாவதாக ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம் மூன்றாவதாக நாம் அதாவது நிமிஷந்தோறும் தத்தளிப்பார்கள் என்று சொல்லி இங்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே இசைக்கில் எழுதின புஸ்தகம் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரத்திலே இங்கே பதினைந்தாவது வசனம் பதினாறாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கட்டும் தீர்வுக்கு கர்த்தராகி ஆண்டவர் உரைக்கிறது என்னவென்றால் காயப்பட்டவர்கள் அலரும் போது உன் நடுவில் சங்காரம் நடக்கும் போதும் நீ விழுகிற சத்தத்தினால் தீவுகள் அதிராதோ கடலரசர் எல்லோருக்கும் தங்கள் சிங்காசனங்களை விட்டு இறங்கி தங்கள் சால்வையை கலற்றி தங்கள் சித்திரல் ஆடைகளை உறிந்து போடுவார்கள் நடுக்குமோ அவர்கள் உடையாகும் தரையிலே உட்கார்ந்து நிமிஷந்தோறும் தத்தளித்து உன்னிமர்த்தும் பிரமைப்பார்கள் என்றார் நிமிஷந்தோறும் தத்தளிப்பார்கள் என்று சொல்லி பிரியமானவர்களே ஒவ்வொரு நிமிஷமும் தத்தளிப்பான ஒரு காரியத்தை தான் இங்கே தேவன் தீர்வுக்கு விரோதமாக ஒரு தீர்க்கு தரிசன வார்த்தையை அங்கே எழுதி வைக்கிறதை பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே இந்த தீர்வு தேசத்திற்கு விரோதமாக ஏன் இப்படிப்பட்டதான காரியத்தை ஆண்டவராகிய கர்த்தர் எழுதி வைத்திருக்கிறார் ஏன் தீர்வு ஒவ்வொரு நிமிடத்திலும் அப்படி தத்தளிப்பாய் காணப்படும் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கும்போது பிரியமானவர்களே இந்த தீர்வு மத்திய தரைக்கடல் பகுதியிலே ஒரு பட்டணம் இது சீதோனியருடைய ஒரு பூர்வீகமான பட்டணம் என்று சொல்லப்படுகிறது பிரியமானவர்களே நாசரியத்திற்கு வடமேற்கிலே அறுபது கிலோமீட்டர் தொலைவிலே இந்த பட்டணம் அமைந்திருக்கிறது இது பெனிஸ்கே பாதாலின் தலைநகரமாக இந்த ஒரு தீர்வு இருந்தது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே எர்சிலேமை அழித்த போது கர்த்தர் யூதாவையும் இருசிலமையும் அழிக்கும் போது அங்கே தேசம் இல்லாமல் போய்விட்டது யூத தேசம் இல்லாமல் போய்விட்டதனால் தங்கள் மக்கள் களி கூர்ந்தார்கள் அதாவது தீர்வின் மக்கள் களி கூர்ந்து நாம் போய் அங்கே வியாபாரம் பண்ணி அதிகமான பொருட்களை ஈட்டலாம் என்று சொல்லி அங்கே யூத தேசம் அழிக்கப்பட்டு சிதறடிக்கப்படுகிற போது இங்கே அவர்கள் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டு அவர்கள் தாங்கள் அடைந்த நேரத்திலே இந்த தீர்வின் மக்கள் களி கூர்ந்து அங்கே செல்வம் ஈட்டலாம் என்று சொல்லி மிகுதியான ஆசையால் அதன் மூலமாக அவர்கள் பிறர் துன்பத்தை தன்னுடைய துன்பத்தை போல எண்ணாமல் அங்கே அவர்கள் சந்தோஷம் கொண்டாடிய நிமித்தமாய் பெரியமானவர்களே தேவனது நியாய தீர்ப்பு அவர்கள் மேல் வந்தது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் ஏசாயுதின தீர்க்கு தரிசனம் முழுவதுமாய் நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால் அந்த தீர்வு தேசத்திற்கு விரோதமாக தேவன் சொன்ன காரியம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்றைக்கும் தேசத்தினுடைய எல்லா நாடுகளுடைய பொருளாதார இழைப்பு இழப்புக்கு ஒரு நாடு தான் காரணமாக இருக்கிறதே என்று நாம் அறிவோம் அது அங்கே கொரோனா உண்டாகினதான ஒரு நாடு என்பதை நாம் அறிந்திருப்போம் பெரியமானவர்களே தீர்வும் அப்படிதான் எல்லா நாடுகளினுடைய பொருளாதாரம் பாதிக்கப்பட்ட போது இஸ்ரேல் நாடு பாதிக்கப்பட்ட போது அந்த நாட்டிலே திரளான செல்வத்தை ஈட்ட வேண்டும் என்று சொல்லி பேராசை உள்ளதாய் காணப்பட்டது இதை நிமித்தமாய் அந்த தேசத்திற்கு விரோதமாக பல தேசங்களும் பெர்சியரும் பாபிலோனிய தேசத்தாரும் அது மாத்திரமல்ல அங்கே அலெக்சாண்டர் தலைமையில் வந்த கிரேக்கர்களும் கிமு முன்னூற்றி முப்பத்தி ரெண்டிலே பயங்கரமாக அந்த தேசம் தீர்வு தேசம் தாழ்த்தப்பட்டதாக நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே எந்த நேரத்திலும் அதாவது மற்றவர்களுடைய அழிவின் நேரத்திலே மற்றவர்களுடைய துன்பன் நேரத்திலே சந்தோஷப்படக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் இது எழுதப்பட்டுகிறது பிரியமானவர்களே பிறர் துக்கங்களை நம்முடைய துக்கமாய் நாம் அனுசரிக்க வேண்டும் பிறர் காயங்களை நம்முடைய காயங்களாய் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே அங்கே இஸ்ரேல் மக்கள் வழிநடத்தி வருகிற நேரங்களிலே யோசுவா காணான் தேசத்தை பங்கிட்டு கொண்டு இருக்கிற நேரத்தில் இந்த தீர்வை ஆசிரியர் கோத்திற்கு அங்கே அவன் கொடுக்கிறதாய் காணப்படுகிறது பிரியமானவர்களே அதன் பிறகு அந்த ஆசிரியர் கோத்திரத்தில் இருந்து தாவிதுக்கும் அதே போல சாலமோனுக்கும் அந்த தீர்வு தேசத்தை சார்ந்ததான ஹீராம் என்கிறதான ஒரு ராஜா அவர்களோடு கூட சிநேகமாக இருந்து ஏராளமான பொருட்களையும் குரங்குகளையும் இப்படி தான விலை உயர்ந்த மரங்களையும் அந்த சீர்விலிருந்து ஒரு மனிதனை அனுப்பி கொடுத்து கல் தச்சர்களை அனுப்பி கொடுத்து கர்த்தருடைய ஆலயத்தை கட்டுவதற்கு அந்த சீரு தேசத்தார்கள் உதவியாக இருந்தார்கள் பெரிய மனோர்களே இயேசு கிறிஸ்து காலத்திலே இந்த தீர்வு தேசத்திற்கு இயேசு பெரிய பட்டணமாக இருந்தது அப்பொழுது அங்கே அந்த பட்டணத்திற்கு 
இயேசு வந்து உபதேசித்தார் என்று சொல்லி மத்திய எழுதின சுவிசேஷ புஸ்தகம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனத்திலும் மார்க்கு ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பிரியமானவர்களே அது மாத்திரமல்ல இங்கு ஒரு தேவாலயமும் இருந்ததாக காணப்படுகிறது அந்த தீர்வு பட்டணத்தில் இன்றைக்கே அது ஒரு கற்பாரியாக இருக்கிறது என்று சொல்லி எஸ்ஐக்கல் இருபத்தி ஆறு நாலு நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே இப்படிப்பட்டதான ஒரு பரந்த ஒரு நல்ல ஒரு தேசமாக இருந்தது ஆனால் அந்த தேசத்தின் குடிகள் நிமித்தமாய் அந்த தேசம் பால் கடிக்கப்பட்டு சிறையாக்கப்பட்டது ஆகவே இன்றைக்கு நாம் சபையாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போது அந்த சபையாய் இருக்கிற நாம் சிதறடிக்கப்படும் போதோ அல்லது மற்ற விசுவாசிகள் விழும்போதோ நாம் மற்றவர்களிடத்தில் அதிகம் லாபம் ஈட்டலாம் அல்லது அவர்களுடைய குறைச்சல்களின் மத்தியில் அவர்களிடத்தில் நாம் பிடுங்கிக் கொள்ளலாம் என்ற எண்ணத்தோடு நாம் எதையும் செய்யக்கூடாது இதைத்தான் தீரு தேசத்தார் செய்தார்கள் அதிகமான செல்வங்களை தனக்காக ஈட்டிக்கொண்டு சுகபோகமாய் வாழலாம் என்று சொல்லி நினைத்தார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கோ அவர்கள் தேசம் பால் கடிக்கப்பட்டதாய் அவர்களே மற்ற தேசத்தார் கீழ்ப்படுத்தப்பட்டதாய் காணப்படுகிறோம் பிரியமானர்களே இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே தீரு தேசத்தாரை போல நம்முடைய வாழ்க்கை இல்லாதபடிக்கு தேவனுடைய சமூகத்திலே அவர்கள் ஒவ்வொரு நிமிடமும் தத்தளிப்புக்குள்ளானதாய் காணப்பட்டார்கள் ஆகவே தத்தளிப்புக்கு நேராக மற்றவர்கள் அழிந்து போகிற நேரத்தில் நாம் அவர்களை கை தூக்கி விடுகிறவர்களாய் நம்மால் முடிந்த உதவிகளை அவர்களுக்கு கொடுத்து அவர்களை ஆதரிக்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி வேதம் நமக்கு காண்பித்துக் கொடுக்கிறது இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற என கண்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே திரு தேசத்தை போல் இல்லாமல் யூத ஜனங்களை போல நாம் தேவனுடைய பட்சத்தில் விழும்போது தேவனுடைய பார்வையில் நம்மை தாழ்த்தும் போது அந்த திரு தேசத்திலே எப்படி மறுபடியுமாய் அந்த தலை தூக்க ஆரம்பித்தார்களோ அதே போல நம்முடைய வாழ்க்கையும் நம்ம சபை தலை தூக்க ஆரம்பிக்கும் பிரியமானவர்கள் இன்றைக்கு மனிதர்கள் மேல் வருகிற தீங்குக்கு அவர்கள் பதில் சொல்ல வேண்டியவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள் பெரியவர்களே மூன்று காரியத்தை பார்த்தோம் முதலாவது ஒரு நிமிடத்திலே நிர்மூலம் பண்ணுவேன் என்று சொல்லி அன்றைக்கு தேவ ஜனங்களை பார்த்து ஆண்டவராகிய கர்த்தர் சொன்னார் காரணம் அங்கே கன்று குட்டியை உண்டாக்கி அதை இசிறுவல்கள் தொழுது கொண்டதன் நிமித்தமாய் அதாவது வணங்கா கழுத்து உள்ளவர்களாய் செயல்பட்டது நிமித்தமாய் இரண்டாவதாக பார்த்தோம் கழகம் பண்ணி இசிறுவேலர் முறுமுறுத்தது நிமித்தமாய் அங்கே பார்க்கிறோம் பெரியவர்களே அங்கே அவர்களை அதமாக்குவேன் என்று சொன்னார் அங்கே மூன்று ஆசாரியர்கள் சாரி லேவியர்கள் எழுந்து தேவனுடைய சபைக்கு விரோதமாக போராடின போது அந்த சபைக்கு மத்தியிலே பூமி பிளவுண்டு அந்த மூன்று பேரையும் விழுங்கி போட்டது ஒரு நிமிடத்தில் அவர்கள் அழிவை காண்டார்கள் என்று சொல்லி பார்த்தோம் இது நமக்கு எச்சரிக்கையாய் காணப்படுகிறது சபையின் ஊழியர்களுக்கு விரோதமாகவும் தேவ ஜனங்களுக்கு விரோதமாகவும் எழும்புகிறவர்கள் அவர்கள் கூடாரங்களோடும் குடும்பத்தோடும் ஆடு மாடுகளோடு கூட ஒரே நிமிடத்திலே நரகத்திற்கு நேராக அந்த மூன்று பேரும் அவர்கள் குடும்பங்களும் சென்றார்கள் என்று சொல்லி வேதம் வாசன் வேதம் நமக்கு எச்சரிக்கிறது பெரியவர்களே வேதத்தில் பார்க்கிறோம் என்னகமத்தின் பதினாறாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி ஒன்னிலிருந்து நாம் பார்க்கிறோம் பெரியவர்களே அடுத்ததாக நாம் பார்க்கிறோம் மூன்றாவதாக அங்கே தீர்வு தனக்கு செய்த அந்த துரோகத்தின் நிமித்தமாய் தீர்வு மக்கள் ஒவ்வொரு நிமிடமும் தத்தளிப்பார்கள் என்ற அந்த காரியத்தை நாம் பார்த்தோம் அப்படியாய் அவர்களுடைய சரித்திரத்தை நாம் பார்க்கும்போது அது ஒரு பூர்வ பூமியாக இருந்தாலும் எத்தனை முறை அவர்கள் செய்த தீங்கு நிமித்தமாய் தத்தளித்தார்கள் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் பெரியமனவர்களே இந்த பூமிக்கு சொந்தமானவர்கள் நாம் அல்ல ஆனால் இந்த பூமியிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற போது நம்முடைய வாழ்க்கை முறைமைகள் தேவனுடைய சபைக்கு ஒத்து போகிறதாய் காணப்பட வேண்டும் சபையினுடைய காலங்களுக்கு சபையினுடைய காரியங்களுக்கு ஒத்து இருக்க வேண்டும் என்பதாக இங்கே நமக்கு அறிவுறுத்துகிறதாய் காணப்படுகிறது பிரியமானவர்களே நான்காங்காவதாக ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே எரேமியாவின் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்திலே இங்கே நான்காம் அதிகாரத்திலே இங்கே ஒரு சம்பவம் எழுதப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் நான்காம் அதிகாரத்திலே பதினாறாவது வசனத்தை சாரி இருபதாவது வசனத்தை நாம் பார்க்கிறோம் 
எருசிலேமே நீ ரச்சிக்கப்படும்படிக்கு உன் இருதயத்தை பொள்ளாப்பு அறவ கழுவு எந்த மட்டும் அக்கிரம நினைவு உன் உள்ளத்திலே தங்கும் என்று சொல்லி எருசிலேமை குறித்து இந்த காரியம் எழுதப்படுகிறது இருபதாவது வசனம் நாசத்திற்கு மேல் நாசம் வருகிறதாக கூறப்படுகிறது தேசமெங்கும் பாலாகிறது அசுப்பிலே என் கூடாரங்களும் ஒரு நிமிஷத்திலே என் திரைகளும் பாலாக்கப்படுகிறது எருசிலேமினுடைய திரைகள் ஒரு நிமிஷத்திலே பாலாக்கப்படுகிறது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே தேவனை புறக்கணிக்கும் போது அங்கே எருசிலேமினுடைய திரைகள் ஒரு நிமிடத்திலே அங்கு பாலாக்கப்படுகிறதாக காணப்படுகிறது பிரியமானவர்களே ஆகவே நம்முடைய வாசஸ்தலங்கள் நாம் நிர்மூலமாக்காத படிக்கே நம்முடைய வாழ்விலே அழிவின் எல்லைக்கு நேராய் ஓடிவிடாத படிக்க பிரியமானவர்களே தேவனை புறக்கணிக்கிறவர்களாய் நம் வாழ்க்கை இருக்கக்கூடாது தேவனை முன்னிறுத்துகிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு அநேக தாங்கள் விரும்பின காரியங்கள் நிகழவில்லை என்றால் தாங்கள் விரும்பின எதிர்பார்க்கிற காரியங்கள் அற்புதங்கள் வாழ்க்கையில் நிகழவில்லை என்றால் தேவன் அவர் அதை ஏன் கொடுக்கவில்லை என்று சொல்லி தேவனை முறுமுறுக்கிறவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள் பிரியமானவர்களே சமீபத்திலே ஒரு சகோதரி எனக்கு தெரியும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் தேவன் ஏராளமான அற்புதங்களை செய்தார் இழந்து போன தன்னுடைய கணவனாருக்கு ரெண்டு கண்களை கொடுத்தார் ஒரு வியாதி நிமித்தமாய் ஜெபித்து அது மாத்திரமல்ல ரெண்டு பெண் பிள்ளைகள் அவர்களுக்கு காலேஜில் படிக்கிறாங்க ரெண்டு பெண் பிள்ளைகளும் இவர்களோடு கூட பல வருடங்களாய் பேசாத இருந்தவர்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிடம் ஜெபித்த போது அந்த பிள்ளைகள் அவரிடத்தில் பேச ஆரம்பித்தார்கள் அவர்களுடைய குடும்ப வாழ்வாதாரத்திற்காக விடப்பட்டிருந்ததான ஒரு சொத்து அபகரிக்கப்பட வேண்டிய சூழ்நிலையிலும் அவர்களுக்கு திரும்பி வந்தது இப்படி பல நன்மைகளை தேவன் செய்தார் ஆனால் அவர்கள் விரும்பின ஒரு வேலை அவர்களுக்கு கிடைக்கவில்லை என்று சொல்லி தேவனை முறுமுறுக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் பிரியமனர்களே பல அற்புதங்களை அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் ஜிபித்த போது அவர்களுக்காக ஜிபித்தார் ஒவ்வொரு முறையும் தேங்க்ஸ் பிரதர் என்று சொல்லி அவர்கள் நன்றி செலுத்தி இருக்கிறதை நான் அறிந்திருக்கிறேன் ஆனால் அவர்களுக்கு அந்த நன்மைகள் கிடைத்த பிற்பாடு அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் அந்த தெளிவானதான ஒரு காரியம் அவர்கள் வாழ்க்கையில் இல்லாத போது அவர்கள் அங்கே முறுமுறுக்கிறவர்களாய் காணப்பட்டார்கள் தேவனை குறை சொல்லுகிறவர்களாய் காணப்பட்டார்கள் பெரிய மனர்களே இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நம்முடைய வாழ்க்கையில் நன்மைகளை பெற்று நாம் எதிர்பார்த்திருக்கிற ஒரு காரியம் நிகழவில்லைவென்றால் அந்த காரியத்திலே நாம் முறுமுறுத்து எங்கே சொல்லப்பட்டதான தேவனை புறக்கணிக்கிற போது அங்கே அங்கே என்ன காணப்பட்டது என்றால் பால் கடிக்கப்பட்டது தேவனை புறக்கணிக்கப்படும் போது அங்கே பால் கடிக்கப்பட்டவர்களாய் பாலாக்கப்பட்டவர்களாய் நம்முடைய வாழ்க்கை காணப்படக்கூடாது இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் கொடுக்கப்பட்டதான இந்த பூமிக்குரிய வாழ்க்கையில் தேவனை சார்ந்து கொண்டு வாழும்போது நிச்சயமாக தேவன் கொடுக்கறதான ஆசீர்வாதமான காரியங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் பெற்று அனுபவிக்க முடியும் ஆனால் தேவனை விட்டு பின்வாங்கும் போதோ தேவனுடைய விட்டு முறுமுறுக்கும் போதோ எழுதப்பட்டதான இப்படி நாம் பார்த்ததான ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே கடைசியாக ஐந்தாவதாக ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம் பிரியமானவர்களே புலம்பளியின் புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் கை செய்கை இல்லாமல் ஒரே நிமிஷத்திலே கழுக்கு கவிழ்க்கப்பட்ட சோதோமின் பாவத்திற்கு வந்த தண்டனையை பார்க்கலும் என் ஜனமாகிய குமார்த்தியின் அக்கிரமத்திற்கு வந்த தண்டனை பெரிதாக இருக்கிறது என்று சொல்லி கை செய்கை இல்லாமல் ஒரே நிமிடத்தில் அதாவது கவிழ்க்கப்பட்டதான சோதோம் கோமுரா சோதோம் கோமுரா பட்டணத்தினுடைய அக்கிரமங்கள் நமக்கு தெரியும் பிரியமானவர்களே அங்கே ஆதியாமத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் லோத்து வாழ்ந்த அந்த பகுதியிலே காணப்பட்டதான அந்த சோதோம் கோமுரா பட்டணத்திலே அங்கே காணப்பட்டதான கர்த்தர் அறிவிருக்கிறதான அங்கே அந்த ஊரினை சேர்க்கையான அந்த பாவமானது அந்த நிமித்தமாய் ஒரே நிமிடத்தில் அந்த பட்டணம் முழுவதுமாய் கவிழ்க்கப்பட்டது பிரியமானவர்களே அதை நினைவு கூர்ந்து எங்கே புலம்பில் எரியமையா பாடுகிறார் ஒரு நிமிடத்திலே அந்த சோதமின் பாவத்திற்காக கவிழ்க்கப்பட்டது என்று சொல்லி இன்றைக்கு அந்த உலகத்திலே அதிகமான பாவங்களை நிமித்தமாய் பட்டணங்களும் கவிழ்க்கப்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கிறது பிரியமானவர்களே இங்கே அந்த ஒரு நிமிடத்திலே கவிழ்க்கப்பட்டது மாத்திரம் அல்ல அந்த தண்டனையை பார்க்கலாம் என் ஜனமாகிய குமார் அக்கிரமத்திற்கு வந்த தண்டனை பெரிதாய் இருக்கிறது என்று சொல்லி இங்கே பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே ஐந்து காரியங்களை இந்த நாட்களிலே நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் பார்த்தோம் முதலாவதாக ஒரு நிமிடத்திலே அன்றைக்கு இசிறுவேல் மக்களே தேவனாகிய கர்த்தர் நிர்மூலம் 
நிர்மூலமாக்க பண்ணுவேன் என்று சொல்லி அங்கே பார்த்தோம் நிர்மூலமாக்கப்பட்டது இரண்டாவதாக பார்க்கிறோம் ஒரு நிமிடத்திலே நான் அதை அதமாக்குவேன் என்று சொன்னார் அடுத்ததாக மூன்றாவதாக ஒரு நிமிடத்திலே தீர்வு ஒவ்வொரு நிமிடமும் அங்கே தத்தளிக்காய் மாறினது என்று சொல்லி தத்தளி தத்தளிப்பார்கள் என்று சொல்லி நான்காவதாக பார்த்தோம் பிரியமனர்களே தேவனை புறக்கணித்ததான எஸ்ரே எருசிலேமின் மக்கள் அங்கே பாலாக்கப்பட்டது என்று சொல்லி அந்த பட்டணங்கள் பாலாக்கப்பட்டது என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமனர்களே நான் ஐந்தாவதாக அதாவது சோதோம் கோமுரா பட்டணத்தை போல இருந்ததான ஜனங்களுடைய பாவங்களுக்காக அன்றைக்கே புலம்பல் நாலு ஆறுலே பார்க்கிறோம் அங்கே கவிழ்க்கப்பட்டது என்று சொல்லி சோதம் கவிழ்க்கப்பட்டது போல என்றைக்கும் இருக்கிற தேவ ஜனங்களுடைய மற்ற மக்களுடைய பாவங்களின் நிமித்தமாய் பட்டணங்கள் கவிழ்க்கப்பட்டது என்று சொல்லி இதை நமக்கு எச்சரிப்பாக நம்முடைய சபைக்கு அதை நாம் எச்சரிக்கையாக இது வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இந்த காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நாம் பிரியமானவர்களே ஒவ்வொரு நிமிடமையும் நாம் எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் ஒவ்வொரு நிமிடமும் மிக முக்கியமானது ஒவ்வொரு நிமிடத்திலும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு நிமிடத்திலும் நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒவ்வொரு நிமிடத்தின் அதாவது அந்த வல்லமையானது ஆற்றலானது மிக பெரிது என்பதை நாம் பார்த்தோம் பிரியமானவர்களே நம்முடைய வாழ்க்கையில் கூட தேவனை புறக்கணிக்காமல் அவரை சார்ந்து அவருடைய சமூகத்தில் நம்மை ஒப்பு கொடுத்து தேவனை சார்ந்து வாழும்போது நிச்சயமாகவே தேவன் நம்மை தகுதிப்படுத்தி வழி நடத்துவதற்கு அவர் போதுமானவராக இருக்கிறார் பிரியமானவர்களே ஆகவே சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறபடி அவருடைய கோபமோ ஒரு நிமிடம் அவருடைய தயவோ நீடிய வாழ்வு என்று சொல்லி அவருடைய தயவுக்கு நேராக வாருங்கள் பிரியமானவர்களே அவருடைய தயவு அவருடைய இறக்கம் அவருடைய கிருபை அவருடைய காரணியம் உங்களை பெரியவனாய் மாற்றும் அவருடைய தயவும் அவருடைய கிருபையும் உங்களை இந்த பூமியில் நிலைப்படுத்தும் உங்களுடைய சந்ததியை நிலைப்படுத்தும் ஆனால் அவருடைய கோபம் ஒரு நிமிடத்திலே முடிவை கொண்டு வந்துவிடும் பெரியமானவர்களே அழிவை கொண்டு வந்துவிடும் என்று சொல்லி நாம் பார்த்தோம் பிரியமானவர்களே ஆனால் கடைசியாக வேத வசனம் சொல்லுகிறது ஒன்று குறுந்தீரின் புஸ்தகத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் அதாவது நித்திரி அடைவதில்லை ஆகிலும் இது கடைசி எக்காலம் தொழிக்கும் போது ஒரு நிமிடத்திலே அதாவது ஒரு இம்மை பொழுதிலே நாம் எல்லாரும் மறுரூபமாகிறோம் என்று சொல்லி மறுரூபமாக்கப்படுவோம் என்று சொல்லி ஆகவே ஒரு நிமிடத்திலே நாம் ஒரு நிமிஷத்திலே மறுரூபமாக்கப்பட்டு ஆண்டவருடைய கூட என்றென்றைக்கமாய் வாழ்கிறவர்களாய் காணப்படுவோம் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே உங்களை அழிவிலிருந்து மீட்டெடுத்து தேவன் நீடிய வாழ்வை கொடுத்து உங்களை என்றென்றைக்குமாய் அவரோடு கூட சிங்காசனத்தில் வைத்து உங்களை அவர் ஆசீர்வதிக்கிறவராய் மாத்திரமல்ல ஒரே நிமிடத்தில் உங்களை மறுரூபமாக்கி அவர் இம்மை பொழுதிலே உங்களை எல்லாரும் ஒரு நிமிஷத்தில் இம்மை பொழுதிலே நாம் எல்லாரும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம் என்பதாக வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது அவருடைய சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுத்து நாம் ஜெபிப்போம் பிரியமானவர்களே எங்களை கிருபியாய் நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே அன்றுவரே இந்த பூமியில் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதான அன்றுவரே ஒவ்வொரு நிமிடமும் எவ்வளவு பெரிய என்பதை நாம் பார்த்தோம் அன்றுவரே சங்கீத காரணாகிய தாவித இப்படியா எழுதுகிறார் அவருடைய கோபம் ஒரு நிமிடம் நிமிஷம் அவருடைய தயவோ நீடிய வாழ்வு என்று சொல்லி இதை பார்க்கிற ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளுக்கும் இதை பார்த்துக்கிற ஒவ்வொரு மக்களுக்கும் ஆண்டுவரே உடைய நீடிய வாழ்வை கொடுத்து ஆசீர்வதியும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கர்த்தாதாமே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்